Hi everybody, I am Irfana. We are in the class of CBC 8th standard students. We have already been in the 8th standard students. We have been in the 2nd chapter of Microorganism Friend and Foe. We have discussed a few topics. Then we will continue the continuation of part 2. We have been uploaded in the class. That is why we have done the first part of this chapter. नमले लास्ट टी डिस्कस इधर द फ्रेंडली माइक्रोब्स ने कुर्च आना अदाय द माइक्रोब्स इन्दर बेनिफिट्स ने कुर्च नमले इन्दर लक चला बेनिफिट्स चलाम पार में अदाय द इ माइक्रोब्स उन्दर नाम कुन डालना चला बेनिफिट्स इन्हीं आ माइ बेनिफिट्स इन्दर डिटेल्स लोटे कर का फर्स्ट बेनिफिट नम कार्यम कर्ड इंडा करने द मिल्क के लिए ना ना अलग पानी लिए ना ना नमल तायर इंडा करने द मिल्क के एक बैक्टीरिया इंडर लैक्टोबैसिलस इन्होंने ना बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया मिल्क के लिए मल्टीपल मल्टीपल जी एनु एक बार आधा रिप्रोड्यूसिंग आधे ना कंडेंट कोड ये लैक्टोबैसिलस मिल्क के � इधर मिल्क के लैक्टी इधर ना एक्शन कारण मानो मिल्क पीनी डे कर्ड आइटम आ रहा ना दर अद बोलते हैं ना ईस्ट नमले ना ले ब्रेड डे इंडा करना कारी नगला का पार्ने अब वो ब्रेड डे अद बोले वाला बैकरी आइटम्स अगर नले फ्लॉपी सॉफ्ट आइटल फूड डे इंडा करना नमले ईस्ट यूसी पीने दोषा बैटर इडली � नमला मॉर्निंग ले ब्रेकफास्ट इंडा करना मिलेगी नमला चाले दोस्तों जब आत्री अदर बैटर प्रिपेयर इधर बिकूं इन दो अंडा ना द कर्च्च मानी क्यों रेड तो गरीब बड़ा ना ये बैटर नम के यूसी एम पागती लाव ना द माव बोली पिकिया ना बारे आवरे प्रोसेस आना फर्मेंटेशन ये दोषा बैटर लम इडली बैटर पिने बैक्टीरिया यूज़ इधर हम की चीज़ इंडा काम पिकल इंडा काम आपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ बैक्टीरिया यूज़ जो एलाम फूड प्रिपरेशन हो बियर की नमले मेन है एग्जाम लो पारी इन्दा दाने कर्ड ब्रेड अद्वाल तने चीज़ पिकल यूज़ तो नमले फूड प्रिपेयर रियां यूज़ इन्दा पारने डफ डफ इन्दो वरना बैटर माव इन्दो वाला मीनिंग देने आना दाद केक इन्दा काना आयलो नमले इन्दो फूड इन्दा काना आयलो प्रिपेयर रीना आयरु बैटर आयरु डफ अदल नमले यूज़ ऐड इधर टे नमले अप्पत तने यूज़ इला कोर्च आवर से बिकू अदो गए नमले बैटर एड कुम्बस रद्दीच अदु गईने कोर्च आवर्स गईने नमला दे इड़त्तु नोकुम्बो डफ्फ इंगेने पुन्दी इट्टेंडाव। इंगेने रेईस इद निक्किन्देंडाव। अड टॉप पोर्शन ओक वालर सोफ्ट आयक्यू। अद इंगेने रेईस इद निक्कानोलादेंडा क अगर रेसी है ना वाला कारण में इंदा ईस्ट ने बारे ना तो पेट्टन ने रिप्रोड्यूस ही पेट्टन ना दिन एक कांडर डू गुड़ ईस्ट के कार्बन डाइऑक्साइड ने पोर्ट कर दो ये कार्बन डाइऑक्साइड ने बारे ना ग्यास है ना ये ग्यास बबल फॉर्म में ना हमारे डफ्फिले स्प्रेडी अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को पोर्ट करेंगे ना ये कार्बन डाइऑक्साइड और गैस है ना अभी गैस बबल्स फॉर्म जी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनके बबल्स का अर्ना माना डफ्फ रेसी इन दम आदि ने कंटेंटिंग रेसी इन दम नेक्स्ट नम के कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स नो का माइक्रोब्स के कमर्शियल यूज ना दाय दी इंडस्ट्रियल पर्पस ने बियर किया मेन आईटे अल्कोहल वाइन हम ओके लार्ज स्केल ले फैक्ट्रीज़ ले लेंगे इंडस्ट्रीज़ ले लार्ज स्केल ले अल्कोहल वाइन हम ओके प्रोड्यूस ये ना आईटे नमलो माइक्रोब यूसिंग ये � बार्ली राइस इधर लाल नेचुरल शुगर्स ने एग्जाम लाना इधर लाना ईस्ट ने हमारे ग्रेव चिया ईस्ट ने शुगर ना अल्कोहल आईटे कन्वर्ट ये नॉलेज एबिलिटी ने ईस्ट शुगर ना अल्कोहल आईटे कन्वर्ट ये ना आउट एक प्रोसेस आना फर्मेंटेशन ईस्ट शुगर ना अल्कोहल आकना आउट एक प्रोसेस आना फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन डिस्कवरी इधर द लुईस पास्टर आना ओके 1857 इन्होंने वाले ना ईयर इल लुईस पास्टर इन्होंने वाले ना साइंटिस्ट जाना फर्मेंटेशन प्रोसेस का कंडोविड चलता 
ഫെർമെന്റേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻടു ആൽക്കഹോൾ ഈസ്റ്റ് ഷുഗറിനെ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇനി ഈ ആൽക്കഹോളുടെ ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ചെറിയൊരു ബീക്കർ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ചെറിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷൻ വെള്ളം ഫിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ടു ത്രീ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക അല്പം ഈസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് കാരണം വെള്ളം പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നു അതിൽ ടു ത്രീ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്പം ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ആ പാത്രം അടച്ച് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ വെക്കുക ഈ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ പാത്രം നോക്കുമ്പോൾ അതിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും ആ സ്മെല്ല് എന്തിന്റെ സ്മെല്ലാന്ന് അറിയോ ആൽക്കഹോളിന്റെ സ്മെല്ല് കാരണം നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഷുഗർ കൂട്ടിയിരുന്നു ഈസ്റ്റ് കൂട്ടിയിരുന്നു നമ്മളിട്ട ഷുഗറിനെ ഈസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ആൽക്കഹോളിന്റെ സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അവിടെ നടന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഇനി നമുക്ക് മെഡിസിനൽ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നോക്കാം അപ്പോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് വയ്യായികയൊക്കെ വന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലോ അതായത് ടേബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിലോ ഒക്കെ തരുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്തായിരിക്കും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചാലേ മാറുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈക്രോബ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോബ്സിന് മെഡിസിനൽ യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൂലം അസുഖം വരുമ്പോൾ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അതായത് ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓർഗാനിസത്തിന് കില്ല് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആക്ഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് മെഡിസിന് കഴിയും ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈക്രോബ്സിൽ നിന്നാണ് യൂഷ്വലി ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ഫഞ്ചിയിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം അതായത് ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കില്ല് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആക്ഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബാക്ടീരിയ എന്നോ ഫഞ്ചി എന്നോ ഒരുപാട് ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടു ഓർ ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്ട്രക്ടോമൈസിൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ എറിത്രോമൈസിൻ അപ്പോൾ നെയിംസ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഡെഫിനേഷന്റെ ഒപ്പം എന്തായാലും എക്സാമ്പിൾ വേണം അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കാം സ്ട്രക്ടോമൈസിൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ എറിത്രോമൈസിൻ ഈ മൂന്നുമാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അസുഖം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പ്ലാൻ ഡിസീസസും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് പ്ലാൻ ഡിസീസസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഈ കന്നുകാലികൾക്കൊക്കെ ചില അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ കൂടെ ആ ഫീഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും പ്ലാൻ ഡിസീസസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിന് കാറ്റിൽ കന്നുകാലികൾക്കും മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവയുടെ ഫീഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെനിസിലിൻ ആണ്
പ്രിക്വേഷൻ എടുക്കണം ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെനിസിലിൻ ആണ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ അലക്സാൻഡർ ഫ്ലമിൻ അടുത്ത നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡ്വേർഡ് ജെനർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്മോൾ പോക്സ് വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിനെതിരെയാണ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പക്ഷെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡ്വേർഡ് ജെനർ ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ ഏത് ഡിസീസിനെതിരെയായിരുന്നു സ്മോൾ പോക്സ് അഥവാ വസൂരി ഈ ഒരു അസുഖത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു മൈക്രോബ് എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് കോസിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ആന്റിബോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അസുഖം മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബ്സിനെതിരെ ഈ ആന്റിബോഡീസ് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഈ സ്മോൾ പോക്സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നത് അതായത് ഈ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരെ ആന്റിബോഡി വർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ പറയും ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ഈ സ്മോൾ പോക്സ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ചിലർ പറയും എനിക്ക് ഈ അസുഖം വന്നതാണ് ഇനി വരില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതായത് ഈ മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി മെക്കാനിസം അത് ഓർത്തു വെക്കും അതായത് ഇപ്പോ ഒരു മൈക്രോബ് ഒരിക്കൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ആന്റിബോഡി ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോബാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി വളരെ ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ ആ മൈക്രോബിനെ കില്ല് ചെയ്യാനും അസുഖത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് പറ്റും നമ്മളുടെ ബോഡി വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബോഡി ഈ മൈക്രോബിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അസുഖം മാറുകയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി മെക്കാനിസം ഈ ഒരു മൈക്രോബ് അറ്റാക്കിനെ വീണ്ടും ഓർത്തുവെക്കും അതായത് ആന്റിബോഡീസ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പൊ ആ മൈക്രോബിനെതിരായിട്ട് ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് ആ ആന്റിബോഡി നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ റിമൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതേ മൈക്രോബ് നമ്മളുടെ ബോഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഈ ആന്റിബോഡീസ് അത് തടുക്കും ഇങ്ങനെ മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ തടയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് ഡിസീസസ് വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് ആന്റിബോഡീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് കോളറ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷയം പിന്നെ സ്മോൾ പോക്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഈ ഡിസീസസിനൊക്കെ എതിരെ വാക്സിനേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പല രീതിയിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഇത് എടുത്തു വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഈ അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെയുള്ള ആന്റിബോഡീസ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ മൈക്രോബ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബോഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല കാരണം ഇതിനെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡീസ് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് അതിനാണ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രതിരോധ ശക്തി ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി റെസിസ്റ്റിങ് റെസിസ്റ്റിങ് പവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കോളറ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് സ്മോൾ പോക്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഈ ഡിസീസിനെതിരെയൊക്കെ ഉള്ള വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ തരുന്നത് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ശേഷം പോർഷ്യൻസ് കാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ തരുവാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം അത്ര ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ് പോയി